Bienvenue dans le financier à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Forte croissance économique du continent africain, l'Afrique aurait été plus attractive en 2018 qu'en 2017. Les investissements directs étrangers ont atteint 40 milliards de dollars. L'Afrique du Sud enregistrera une croissance de 1,3% en 2019 selon la Banque mondiale, une performance portée par la mise en œuvre de réformes structurelles. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. L'économie du continent africain s'améliore. L'Afrique aurait été plus attractive en 2018 qu'en 2017. Ce dynamisme économique a permis de mobiliser des capitaux étrangers de l'ordre de 40 milliards de dollars. Victoria Sedi. L'Afrique, plus attractive en 2018 qu'en 2017, selon la CENUSED, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, le flux des IDE, investissements directs étrangers sur le continent, a grimpé de 6% en 2018 par rapport à 2017, atteignant les 40 milliards de dollars. Les deux secteurs miniers et, et infrastructures ont rapporté plus de capitaux pour l'Afrique. Le secteur minier reste le secteur... Euh, qui a plus convoité les investisseurs. C'est un continent qui a un potentiel d'investissement. Toutefois, l'Afrique nourrit pas tant progressé que ça. La CENUSED révèle que les pays africains eux-mêmes ont moins investi sur leur continent. Leurs investissements sur de nouveaux projets ont baissé à 69 milliards de dollars. Le marché africain a toujours un marché euh, défragmenté avec euh, chaque pays isolé, pas de, de marché commun, pas de monnaie commune, où il n'a pas d'électricité par exemple. Il y a aussi des, des défis structurel hein, ou organisationnel plutôt, par exemple au niveau de corruption, la mauvaise gouvernance. Entre crise sociopolitique et crise de récession, certains pays font des progrès pour améliorer davantage leur attractivité économique. C'est le cas de l'Égypte qui arrive en tête du classement avec 7,9 milliards de dollars d'idées reçus en 2018, soit une hausse de 7% comparée à 2017. Il est suivi de l'Afrique du Sud qui a reçu 7,1 milliards de dollars d'idées contre 1 7 milliards en 2017. Un nouveau fonds souverain de plus de 100 millions de dollars, c'est ce que va lancer le Cap Vert. Ce fonds est principalement destiné aux entreprises capverdiennes. Il représente une nouvelle structure financière. Son objectif est de permettre aux entreprises d'accéder plus facilement au financement auprès des banques commerciales, des banques parfois réticentes à mettre en place ce type d'opération. Le pays envisage d'augmenter et de diversifier ses investissements dans plusieurs secteurs afin de booster l'économie nationale. L'Afrique du Sud est l'un des acteurs majeurs avec le Nigeria et l'Angola du bond de l'économie africaine en 2019. Selon la Banque mondiale, la croissance sud-africaine devrait progresser et passer de 0,9% en 2018 pour atteindre 1,3% en cette année 2019. Chez Komar Bandarogo. Pour l'année 2018, la Banque mondiale avait prévu une croissance d'1,1% pour l'Afrique du Sud. Mais au terme de l'année, le pays n'a connu qu'une infime progression de sa croissance, passant de 0,8% en 2017 à 0,9% en 2018. Néanmoins, la Banque mondiale affiche un optimisme pour le pays pour cette année 2019, avec une prévision de croissance d'1,3%. Les résultats des prévisions de la Banque mondiale sont souvent issus des modèles économiques qui parfois n'intègrent pas certaines contingences qui généralement émaillent la vie économique, la vie politique, la vie sociale d'un pays. Pour cette année, euh, je n'en suis pas très sûr parce qu'en fait, nous ne pouvons pas de vue que les élections se profilent à l'horizon également. Pour l'année 2019, la nation arc-en-ciel peut compter sur les réformes structurelles envisagées par le pouvoir en place. En effet, la flexibilité dans l'octroi des visas, la mise en place d'un fonds dédié aux infrastructures ou encore les progrès enregistrés dans la mise en place du code minier devraient être d'un apport dans l'atteinte des prévisions. Je suis convaincu que pour l'année 2019, ce ne serait pas les réformes effectives en ce sens que c'est les élections. Et en, en année électorale ou en campagne électorale, généralement, c'est de la propagande qu'on fait. Et il faudrait donc laisser passer d'abord au moins cette année-ci. Selon la Banque mondiale, l'incertitude politique liée aux élections législatives cette année pourrait peser sur les perspectives du pays. L'institution craint que des considérations de politique intérieure remettent en cause les engagements nécessaires pour s'attaquer au déficit budgétaire. 
Au Cameroun, le Trésor public prévoit de lancer un nouvel emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA sur le droit à la Stock Exchange en juin 2019. Il s'agit de la sixième opération d'appel public à l'épargne dans l'histoire des finances publiques camerounaises. Si cette opération est réalisée avec succès, elle permettra de lever 895 milliards de francs CFA pour une durée de 8 ans. Subvention des prix d'électricité en Algérie. Le ministère de l'énergie veut cibler les Algériens au faible pouvoir d'achat. Dans le pays, 40 à 45 milliards de mètres cubes sont consommés chaque année. La population consomme 10 à 12 milliards de mètres cubes alors que les sociétés industrielles ont une consommation de 15 milliards de mètres cubes. Le ministre de l'énergie, Mustafa Gitouni, a indiqué que le gouvernement est en train d'étudier la situation actuelle de la consommation de l'énergie électrique pour mieux cibler les aides à apporter. Écoutons-le. Nous étudions les gros, les petits consommateurs. L'Algérie consomme 20 milliards de mètres cubes de gaz annuellement pour produire de l'énergie électrique. Le prix réel du kilowattheure revient à 12 dinars, alors que le citoyen n'en paie actuellement que 4 dinars. Le soutien social au prix de l'électricité doit aller seulement aux nécessiteux. Nous souhaitons également renforcer les capacités actuelles du réseau électrique afin d'élever l'exportation de l'énergie électrique à 8000 MW contre 400 actuellement. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan indien, la bourse de Maurice était en augmentation de 0,24%. L'indice Auchard de Johannesburg baissait de 0,11%. L'indice de Nairobi était stable et l'indice du Botswana perdait 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,10%. L'indice nigérian gagnait 0,46% et la bourse du Ghana perdait 1,85%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en augmentation de 0,48%. L'indice égyptien était en augmentation de 0,24% et l'indice tunisien était en baisse de 0,12%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.